আজকে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ফর্ম ভ্যালিডেশন নিয়ে যে ফর্ম ভ্যালিডেশনে নিউ কিছু কি করতে পারি আর ফর্মে কি নিউ করতে পারি খুব কুইকলি ঠিক আছে তো আমি অলরেডি কি করেছি কিছু দুইটা একটা ফর্মের জন্য দুটো ইনপুট নিয়েছি আর কিছু লিখেছি আর একটা বাটন লিখেছি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছিলো আমার কোড যেহেতু সবগুলো কোড করতে গেলে দেখা যাচ্ছে অনেক টাইম নিয়ে নিচ্ছে তো আমি ফর্মের এই কোডটা অলরেডি করে ফেলেছি অল্প একটু আর হচ্ছে হলো এখানে আমি যেটা করেছি সেখানে হচ্ছে কিছু একটু সিএসএস করেছি আর আমার যে ফাইলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ডট পিএইচপি এটা হচ্ছে আমার ফাইলের নাম দ্যাটস মিন কি আমি এটা পিএইচপি ফর্মেটে করেছি বিকজ এটা ফর্ম সো আমার পিএইচপিতে করতে হবে বিকজ এখানে আমি পোস্টের কিছু ম্যাথডের কিছু কাজ করব সো এটা আপনারা এই ফাইলটা আপনারা সেভ করবেন কথা যদি আপনারা জ্যাম সার্ভে ইউজ করেন তো অবশ্যই আপনাদের এইচ ডি ডক্স একটা ফোল্ডার রাখতে হবে তো আমি কি করেছি আমার এইচ ডি ডক্সের এই যে ইউনি নামে যে ফোল্ডারটা আছে সেখানে এটা সেভ করে রেখেছি ঠিক আছে সো আমি এখন এটাতে দেখাবো যে ইউনিকলি কি করা যায় তো সাডেনলি এখন আমাদের কাছে যে ফর্মটা আছে সেটা হচ্ছিলো এইটা তো আপনাকে বলতে পারে কি যে ধরেন পুরো ফর্মটাকে একটা বক্সের মধ্যে আনো তো অনেকেই ফার্স্ট যে চিন্তাটা আসে যে বক্স কীভাবে করব ওয়েল তো সবাই চিন্তা করে কি আমরা ডিপ দিয়ে বক্স বানাবো বাট এটা খুবই একটা সিলি মিস্টেক যে আমরা ডিপ দিয়ে কেন বক্স বানাবো বিকজ ফর্মের নিজেরই কি একটা বক্স অপশান আছে সেটা হচ্ছে হলো আপনার ফিল্ড সেট ঠিক আছে আমি যদি এখানে লিখি ফিল্ড সেট ফিল্ড সেট ওকে আর এই ফর্মের এখানে এসে আমি যদি ফিল্ডার ফিল্ড সেটটাকে যদি আমি যদি ব্লক করে দেই আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি এখন যদি এটা সেভ করি অ্যান্ড নাও আমি যদি এটা যদি রিফ্রেশ করি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কি বক্স অটোমেটিকলি চলে আসছে তো এটা হচ্ছে হলো আপনার এই যে নেম ইন আর ওই যে পাসওয়ার্ডে যেটা চলে আসছে সেটা হচ্ছে হলো আমার অটোমেটিকলি চলে আসছে আর এখানে প্লাস ভুলে চলে আসছে তো আমি দেখালাম যে কীভাবে বক্সটা একটা একটা ট্যাগের মাধ্যমে হয়ে যায় সেটা হচ্ছে কি ফিল্ড সেট ওকে আচ্ছা দেন হচ্ছে হলো আমাকে যেটা করতে হবে এখানে এই প্লাসটা চলে আসছিল আচ্ছা দেন হচ্ছে হলো আরেকটা যেটা দেখাবো জিনিস দেখাবো যে ধরেন আপনাকে বললো যে আপনার এই যে যে ইয়োর ইনফরমেশন হ্যাঁ এইটা আমার মিডেলে থাকতে হবে ঠিক আছে তার মানে এটাকে আমার বক্সের শুরুতে আমার এই জায়গাটাতে আমার এই ইনফরমেশন ইউর ইনফরমেশন অর্থাৎ হেডিংটা আমার একদম বক্সের উপর থেকে আসতে হবে ঠিক আছে এই যে যে উপর থেকে আসাটা অর্থাৎ কোনো একটা হেডিংকে আপনার কোনো একটা ফর্মের হেডে রাখা সেটাকে বলে লিজেন্ট তো তখন আমরা কি করব যদি আমরা এরকম কিছু করতে চাই যে ইউর ইনফরমেশন এই কথাটাকে আমরা কি করতে চাচ্ছি যে এই পুরো বক্সের এই লাইনের মধ্যে রাখতে চাচ্ছি তাই মিনি আমাকে লিজেন্ট ইউজ করতে হবে লিজেন্ট একটা ট্যাগ যেটার মাধ্যমে কি হয় সেটা আমি এখনই দেখাচ্ছি ধরেন আমি লিখলাম এল ই জি ই অ্যান্ড ডি লিজেন্ট ওকে অ্যান্ড দেন এটার পরে আমি এসে কী করলাম যে লিজেন্ট ট্যাগটা আমি ক্লোজ করে দিলাম জি অ্যান্ড ডি লিজেন্ট ওকে এখন আমি যদি সেভ করি কন্ট্রোল এস দিয়ে অ্যান্ড না আমি এখানে গেলাম এখন আমি এটাকে স্ক্রোল করছি ওয়েল দেখতে পাচ্ছেন যে এই জিনিসটা খুব ইজিলি হয়ে যায় তো অনেকে কী করবে ডিপ ইউজ করবে যেটা তো অনেক বেশি টাইম লস হবে সো ফর্মের এইটুকু জিনিসটা খুব ইজি আচ্ছা এখন আসে আমি ভ্যালিডেশনে তো আমি এখানে সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে কি হচ্ছে যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে লোকাল হোস্ট আমার এখানে সব কিছু চলে আসতেছে যে পাসওয়ার্ড কি আর কি আর নাম টাম সব চলে আসতেছে ঠিক আছে তো অ্যাকচুয়ালি সাবমিট বাটনের কাজের জন্য আমার কি দরকার যে আমার পিএইচপির সাথে কি করতে হবে কানেকশন করতে হবে তাছাড়া কিন্তু আমার এই যে এরকম কি করছে সব কিছু আমার ইউআরএলে চলে আসতেছে তো এটার জন্য ফার্স্ট অফ অল যেটা করতে হবে যে ফর্মে এখানে আমি অ্যাকশনে কী লিখেছি আমার পেজটার নাম বিকজ এটা কোন পেজটার উপরে অ্যাকশনটা ক্রিয়েট করবে সেটা হচ্ছে আমার এই ফাইলটার উপরে অর্থাৎ এ ডট পিএইচপির উপরেই সে কাজ করবে এখন এখানে আমাকে বলে দিতে হবে যে ম্যাথডটা কি তো আমি লিখবো ম্যাথড পোস্ট আচ্ছা পোস্ট কেন লিখব বিকজ আমি অ্যাকচুয়ালি চাই না যে আমার এখান থেকে যখন ডাটা বেসে যখন আমার ইনফরমেশনগুলো যাবে তখন অ্যাকচুয়ালি এরকম ইউআরএল এ শো করবে ঠিক আছে তো তো বাই ডিফল্ট এটা কিন্তু ইউআরএল এ শো করে হ্যাঁ দ্যাটস মিন বাই ডিফল্ট হচ্ছে ও গেট ম্যাথডে থাকে তো আপনার যদি পোস্ট ম্যাথড যদি না লিখেন তো বাই ডিফল্টে চলে যাবে দ্যাটস মিন ইউআরএল এ চলে যাবে যেটা কি খুবই বড় একটা প্রবলেম সো আপনাকে এখানে লিখতে হবে কি পোস্ট তো আমি পোস্ট লিখলাম আচ্ছা অ্যান্ড নাও আমার এই যে যে ইনপুটে সবগুলোতে কী দিয়েছে আমি একটা একটা করে নেম দিয়েছি লাইক ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট নেমের জন্য আমি নেম দিয়েছি অ্যান্ড পাসওয়ার্ডের জন্য একটা নেম দিয়েছি সেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড ওকে আর হচ্ছে হলো আমার এই যে যে সাবমিট বাটন সেটারও কি একটা নেম দিয়েছি এই নেমগুলো ইউজ হবে কিসে পিএইচপিতে যে কাজটা আমি এখন করব তো আগে বলে রাখি যেহেতু আমি ডট পিএইচপি দিয়ে ফাইল ক্রিয়েট করেছি তো আমি যে কোনো জায়গায় পিএইচপিটা করতে পারবো কিন্তু আমি আমার সুবিধার্থে এই ফর্ম ট্যাগের নিচে করব ফর্মের যে ফিনিশ হয়েছে যে ট্যাগটা সেখানে আমি পিএইচপি কোডটা করবো তো
তো দুইটা কমার মধ্যে আমি নেমটা লিখলাম ওকে অ্যান্ড দেন একটু কী করলাম সেকেন্ড সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম তো দ্যাটস মিন কী হলো এখানে আমি চেক করলাম যে দে পোস্ট বাটনে ক্লিক হলো কি না যদি ক্লিক হয় দেন আমাকে কি করতে হবে আমি কি করব একটা ভ্যারিয়েবল নেব নেম যেখানে আমি কি করব আমার এই ফর্মে নেমের মধ্যে অর্থাৎ এইখানে আমি যদি দেখাই আমার এইখানে যে নেমটা দেওয়া হবে সেটা যাতে ও নিতে পারে ঠিক আছে তো এটা কীভাবে নেবে ওরও কি আছে একটা নেম দিয়েছে আমরা এই ইনপুটটারও কি একটা নেম দিয়েছে আপনি দেখতে পারবেন যে নেম আমরা এই ইনপুটটার মাধ্যমে এই নেমটার মাধ্যমে কি করতে পারি আমরা ওইটাকে পেজ পে ভ্যারিয়েবলে নিয়ে আসতে পারি তো ওইটা কীভাবে নেব ডলার সাইন স্যাস আন্ডারস্কোর পোস্ট পোস্ট দিব অ্যান্ড দেন এখন দুইটা থার্ড ব্র্যাকের ভিতরে পোস্ট ম্যাথ থার্ড ব্র্যাকের ভিতরে কাজ করে তো এটা ভুললে হবে না এবং থার্ড ব্র্যাকের ভিতরে কী দিব নেম ওকে তো একটা জিনিস আমি ভুলে করেছি বলে ফেলেছি যে ইস সেট পোস্ট ইজ ইকাল টু নেম হবে না এখানে হবে কি সাবমিট বাটনে ক্লিক হলো কিনা সেটা চেক করবে তো আমি অ্যাকচুয়ালি বলছিলাম সাবমিট বাট ভুলে লিখে ফেলেছি হচ্ছিলো নেম ঠিক আছে তো এখানে হবে সাবমিট আর এখানে হবে কি নেম তো এখানে কী দেবো আমি একটা সেম ক্রন দিয়ে দিব তাহলে আমার কি হলো য যদি সাবিন বাটনে ক্লিক হয় দেন কি করবে আমার ফর্মে যে নেমটা আছে অর্থাৎ এই যে নেম ফর্মের ইনপুটে যে নেমটা দিয়েছি সেটা আমার এই নেম ভ্যারিয়েবলে নিয়ে আসবে ঠিক আছে অ্যান্ড দেন আমি যেটা করতে চাই যে আমি ওই নেমটা শো করতে চাই তো আমি দেবো ইকো ডলার সেন নেম ওকে তো সিম্পল আর আমি পাসওয়ার্ডটাও যদি দেখাতে চাই তাহলে আমি কি লিখবো আমি লিখবো পাসওয়ার্ড যে সিম্পলি পাসওয়ার্ড লিখছি আর হচ্ছে হলো ডলার সাইন পোস্ট ডলার সাইন স্ল্যাশ পোস্ট আমি দিব হচ্ছে হলো পাসওয়ার্ড ওকে আমি কিন্তু নেম দিয়েছিলাম পাসওয়ার্ড তো এটার জন্য আমি এখানে পাসওয়ার্ড দিচ্ছি বিকজ আমার কি ওই ইনপুট ফোল ইনপুটের যে সেকশানটা আছে সেখান থেকে আমার আসতে হবে আচ্ছা তো আমি নেম আমি এটা করব আর হচ্ছে হলো ইকো দিয়ে একটা আমি একটা বিয়ার ট্যাগ দিয়ে দিচ্ছি মানে একটু লাইন ব্রেক করার জন্য আর তারপর হচ্ছে আবার ইকো দিয়ে পাসওয়ার্ড শো করব ঠিক আছে ডলার সাইন পাসওয়ার্ড ওকে না আমি জাস্ট টেম্পোরারি দেখাচ্ছি আমি কোনো ডাটা বেজি স্টোর করে দেখাচ্ছি না বিকজ ওটা অনেক বেশি টাইম লাগবে সো কুইকলি আমি ভ্যালিডেশনটা দেখাবো তো এখানে আমি জাস্ট সেভ করে নিচ্ছি ওয়েল দেখে আগে এটা কাজ করে কিনা তো আমি এটা রিলোড দিচ্ছি ওকে তো আমি এগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলো আমার অটো চলে আসছে বিকজ এটা আমার বাই ডিফল্টে নিয়ে যায় ক্রোমে তো আমি যদি সাবমিটে বাটনে ক্লিক করি তো ওয়েল চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন যে নেম আর কি পাসওয়ার্ড চলে আসছে আচ্ছা তো এটা কি ভ্যালিডেট আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই ফর্মটা ভ্যালিডেট নো অ্যাকচুয়ালি নো ভ্যালিডেশন কাকে হবে ভ্যালিডেশন হচ্ছে আমি একটা ইনপুটও খালি রাখতে পারবো না এবং কি আমার কিছু নিষেধাজ্ঞা থাকবে তো এটা কীভাবে করব এস টি এমএলে করাটা খুবই ইজি আমি এখন এস টি এমএলটা দেখাচ্ছি পরের ভিডিওতেই আমি জাভা স্ক্রিপ্টটা দেখাবো আশা করবো আপনারা ওইটাও দেখবেন তো ফার্স্ট অফ অল কীভাবে করে ভ্যালিডেশনটা আপনি জাস্ট এইখানে অর্থাৎ ইনপুটের লাস্টে এখানে আপনি যদি লিখেন রিকোয়ার্ড ওকে রিকোয়ার্ড তাহলে হয়ে যাচ্ছে তো আমি আবার কি করব এটা পাসওয়ার্ডও লিখলাম রিকোয়ার্ড ওকে দেন আমি যদি সেভ করি নাও আমি যদি দেখি আমি যদি এটা যদি স্ক্রোল করলাম ওকে নাও এটা ডিফল্ট আগেরটা চলে আসতেছে এখন আমি যদি দেখি এখন আমি ধরেন এটা দেইনি হ্যাঁ শুধু পাসওয়ার্ড আছে এখন আমি সাবমিটে বাতানো কি কম কী ওঠে প্লিজ ফিল আউট দ্য ফিল দ্যাটস মিন এখন কিন্তু ভ্যালিডেশনের কাস্টমার হলো আচ্ছা তো এখন ধরেন যে আমার যে এই যে পাসওয়ার্ডটা আছে আমি তো জাস্ট রিকোয়ার্ড দিলাম আর পাসওয়ার্ড টাইপ দিয়েছি পাসওয়ার্ড তাই তাই কী হচ্ছে যে আমার এই পাসওয়ার্ডটা অ্যাকচুয়ালি পাসওয়ার্ডের মতোই শো করতেছে বাট এখন আমাকে ধরেন আমাকে ছয়টা ছয়টা অক্ষরই দিতে হবে পাসওয়ার্ডে ঠিক আছে মানে ছয়টা লেটার ইউজ করতে হবে আমি নত পাঁচটা লেটার ইউজ করতে পারবো না তো সাতটা লেটার ইউজ করতে পারবো আমাকে ফিক্স করে বলা হয়েছে ছয়টা লেটার ইউজ করতে তো এইটা আমি কীভাবে করব তো আমি এখানে যে রিকোয়ার্ড লিখেছি এটার পাশে লিখবো প্যাটার্ন পি এ ডাবল টি ই আর এন প্যাটার্ন প্যাটার্ন ইজ ইকাল টু দিবে হচ্ছে হলো আমি কি লিখবো দুইটা এরকম দুইটা ইনভার্টেড ইনভার্টেড দিলাম অ্যান্ড দেন এখানে কী করবো একটা ফুল স্টপ দেবো ফুল স্টপ ধরা মেন করে হচ্ছে হলো আমার এই যে যে ওয়ার্ডগুলো আসতেছে সেটা ঠিক আছে অ্যান্ড এটা দিতে হবে কত আমার সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে সিক্স ঠিক আছে তো আমি যদি এটা যদি লিখি অ্যান্ড যদি এখন যদি সেভ করি তো না আপনারা দেখতে পারবেন যে কি হয় তো এখন আমি যদি এটা স্কুল করি ওকে ফাইন তো আমি এখানে পাসওয়ার্ড দিলাম সাপোজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওকে সিক্স দিলাম ওকে নাও কিন্তু এটা কিন্তু সিক্স আসছে ঠিক আছে তো আপনারা বুঝতে পারতেছেন যেহেতু আগেও ছিল এটা আমি দিলাম ধরেন টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ঠিক আছে এখন দেখেন এটাই আসছে এখানে কিন্তু ছয়টা লেটার আসছে এখন সাপোজ ধরেন আমি একটা বাড়িয়ে দিলাম এখন দেখে কি আসে এখন কি লিখছে যে প্লিজ প্লিজ ম্যাচ দ্য রিকোয়েস্ট ফর্মেট
সো না আমি যদি দেখি আমি দেখি কি আসে এখন ধরেন মিনিমাম বলছে চারটা এর বেশি সে নিতে পারবে ঠিক আছে তো আমি দুইটা দিলাম প্রথমে দেখি কি আসে তো দেখছি কি ফর্মেটটা কি মিলতে জানা তো এটা এটা লিখলো এটা ভ্যালিডেশন হচ্ছে তো আমি লিখলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর লিখলাম ঠিক আছে এখন দেন আমি সাবমিট দিলাম তো দেখেন এটা চলে আসছে এটা কোনো অ্যারড দেয়নি বিকজ আমার কি ছিল আমার ছিল চারটা এবং চারের বেশি নিতে পারবে এখন দেখি চারের বেশি কি আসে তো ধারণ আমি দিলাম ওয়ান ওয়ান টু টু থ্রি ফোর আচ্ছা ছয়টা দিলাম ঠিক আছে তো এখন দেখি তো দেখেন চলে আসছে তো দেশ মিনিট কেটে আমার কাজ করতেছে আচ্ছা এখন ধরেন আপনাদের যে পাসওয়ার্ড ভ্যারিয়েশন ওখানে বললো যে ফিক্স একটা কিছু থাকতে হবে ফিক্স একটা কিছু কি মনে করেন আপনার বললো যে পাসওয়ার্ড আমার হ্যাশ থাকতেই হবে তো থাকতেই হবে এটা আমি কীভাবে করবো তাই না তো সিমিলারলি আমি প্যাটার্নে যে আমি এখানে কী লিখবো হ্যাশ আমি লিখবো আগে হ্যাশ থাকতে হবে অ্যান্ড ডট দিবো একটা ডট বুঝাই হচ্ছিলো কি ফুল স্টপ দ্যাশ মিন আমার এরপরে থেকে আমার বাকি লেখাগুলো হবে এবং বাকি গুলো লেখাগুলো কি হবে এটার জন্য আমি একটা প্লাস দিয়ে দিব ঠিক আছে তো এখন আমি যদি সেভ করি না আমি যদি এটা যদি আমি যদি স্কোল করি অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল ধরে লিখলাম ওয়ান টু থ্রি ওকে দেন সাবমিট করলাম তো বললো কি প্লিজ ম্যাচ দ্য রিকোয়েস্ট মানে কি ফর্মেটটা আমাকে ম্যাচ হয়নি তো এখন আমি দিলাম হ্যাশ ওয়ান টু ফোর ঠিক আছে দেখে এখন কী আসে ওয়েল চলে আসছে তো দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যাশ কী হচ্ছে কাজ করতেছে তো সিমিলারলি আপনি যদি যে কোনো কিছু বলে না কেন আপনি সেটাই দিতে পারবেন এখানে তো সাপোজ আপনাকে বললো যে কি আমাকে এ বি সি ডি ইউজ করতে হবে বড় হাতের এ বড় হাতের বি এগুলো সব ইউজ করতে হবে তো এগুলোর জন্য কী করতে হয় আমার একটা সেট বলে দিতে হবে তো সেট হচ্ছিলো থার্ড ব্র্যাকেট দ্বারা মেন করে তো আমি ফার্স্ট অফ অল বললাম আমার সেটটা হচ্ছিলো এ থেকে জেড দেন সেটটা হচ্ছিলো ছোট হাতের এ থেকে জেড অ্যান্ড অ্যান্ড ছোটো হাতের এ থেকে জেড ঠিক আছে তো এই হচ্ছিল আমার সেটটা বড় হাতের এ থেকে জেড দেন হচ্ছে ছোটো হাতের এ জেড এ থেকে জেড আমি ইউজ করতে পারবো আর বলে দিতে পারি যে কি আমার যে আমার যতগুলো ওয়ার্ড হবে সেটা হচ্ছে হলো আমার লেটারগুলো হবে পাঁচটা লেটার হবে অত বের থেকে বেশি হবে ঠিক আছে তো এখন আমি সেভ করলাম তো সেভ করার পর আমি যদি যাই আবার এখানে তো এখানে যাওয়ার পর আমি দেখতে পাবো এখানে আমি যদি লিখি বড় হাতের এ ছোটো হাতের সি আর ডি ঠিক আছে তো মিনিমাম আমার ছিল ওইদিকে কয়টা পাঁচটা ছিল তাই না আচ্ছা আর লিখলাম এফ এফ ঠিক আছে এখন দেখি কী আসলো তো দেখেন চলে আসছে বড় হাতের লেটার এখন আমি ধরেন ছোটো হাতে লিখলাম তারপর লিখলাম বড় হাতে তারপর লিখলাম ডি ই এফ ঠিক আছে এখন যদি লিখি আমি যদি সাবমিট করি তাহলে এটাই চলে আসছে এখন ধরেন আমি এখানে দিয়ে দিলাম যে জিরো ওয়ান টু ঠিক আছে এটা দিলাম জিরো ওয়ান টু এখন আমি দেখি সাবমিট করি তো এখন বলতেছি কি প্লিজ ফিল দ্য ম্যাচ রিকোয়েস্টটা আপনার ফর্মেটটা কি ঠিক হয়নি কারণ আমি এখানে দিয়েছি কি সবগুলো অ্যালফাবেট মানে আমার কোডিংয়ে ঠিক আছে তো এটা এখন শো করছে না তো আমি আমার দিয়েছিলাম কত আমি আমার সবগুলো অ্যালফাবেট ইউজ করেছিলাম বড় হাতে ছোট হাতের তো এখানে যখন আমি নাম্বার ইউজ করছিলাম তখন এটা হচ্ছিল না তো এইভাবে করে কি করতে পারি আমি আমার ফর্ম ভ্যালিডেশনটা করতে পারি তো আমি আমার নেক্সট টিউটোরিয়াল আমি যাওয়াই স্ক্রিপ্টের সিমিলারলি এরকম কিছু টিপিক্যাল কিছু ফর্ম ভ্যালিডেশন দেখাবো তাই হোক আপনারা ওইটাও দেখবেন সো থ্যাংকস অ লট